校长、各位老师、各位同学，大家好。我们实验主题是非常滋味，探讨不同味觉刺激对蟑螂口气反射以及前肠活性的影响。我是何凤玲，他是李欣，我们指导老师是蔡乐普老师。我们实验主要在探讨蟑螂的前馈机机制。那昆虫消化道的前馈反射，就是在刺激物尚未进入到消化道时，前肠就已经引发收缩反射。我们实验目的为观察蟑螂消化道中前肠部位的组织结构，以及以刺激物探讨蟑螂口气反射以及肌肉放电的调节情形。我们实验主要分为三部分，第一部分为蟑螂的初步观察，在此方面我们着重于蟑螂的前肠部位，也就是食道、嗉囊以及沙囊。第二部分为口气的反射记录，我们会以三种不同刺激物作为刺激，分别为水、葡萄糖、脯氨酸，也就是味精溶液。第三部分为 EMG 的记录，在此方面我们会探讨肌肉的放电性质，也就是波形以及节律性。再来是肌肉放电调节情形，同样的我们会以三种不同刺激物作为刺激。接下来我要介绍蟑螂的消化道。蟑螂消化道分为三部分，包含前肠、中肠以及后肠。前肠进行的是物理消化，中肠进行的是化学消化以及吸收作用，后肠进行的是排泄以及排遗作用。我们实验着重于前肠的部分，包含食道、嗉囊以及沙囊。在我们进行消化道组织的观察，首先食道。我们在它的内侧发现了类似刚毛受到，而它的肌肉壁是由横纹肌所构成。在树呢，它的肌肉壁也是由横纹肌所构成。沙囊中含有六颗由几丁质所构成的牙齿，而它的内侧也有几丁质的乳状鼓起构造。它的横纹呃，它的肌肉壁也是由横纹肌所构成。接下来我要先介绍蟑螂的口，我要介绍蟑螂的口气。蟑螂口口气包含上唇、大颚、小颚、小颚须、下唇以及下唇须。而在此些构造中，还有一个隐藏的构造叫做下咽头。左图为第二部分实验的实验架设图，而右图为我们影片截图。在此，影片为由每秒一千两百个画格所拍摄而成，而由此影片我们可以清楚的观察到蟑螂的口气反射反应。接下来，我们将数数据整理成表格进行比对。我们发现，在清水、葡萄糖溶液以及谷氨酸溶液三种溶液中，以谷氨酸的反应率较其他两者高许多。在第三部分实验，首先我要介绍我们的实验技术以及仪器 EMG。EMG 的英文是 electromyography， 中文是肌肉电位图，它可以记录肌肉以及神经的放电情形。而右图为我们的实验仪器 Power Lab。在实验方法，首先将蟑螂固定于培养皿上之后，以粘土圈住蟑螂头部，方便我们进行喂食的动作。在由背部中央解剖后，两重针分别插于蟑螂的嗉囊以及沙囊，作为电极，另有一导线插于蟑螂的腹部后端，作为参考电极以及接地线。此图呈现我们完整的实验流程。依据为喂食水、喂食葡萄糖溶液，以清水清洗，以及喂食味精溶液，而每部分的前十秒以及主动黑色红感为我们的喂食时间，绿色为树囊盐区，而红色为沙囊盐区。我们主要进行比对的数据是在喂食期间的数据。啊，等一等。在此图，我们可以发，我们记录到了树囊以及沙囊的放电节律性。可以看到此两张图中皆有一分钟约一次高峰的放电节律性。接下来此图所呈现的是喂食水、葡萄糖溶液以及脯氨酸溶液对嗉囊调节作用。横轴分为三个不同的时期，分别喂食前、喂食期间、喂食后。而纵轴为嗉囊放电振幅，白色部分喂食水，紫色部分喂食葡萄糖，而黑色部分喂食脯氨酸。那我们首先来看到喂食期间的部分，我们可以看到在喂食葡萄糖的时候，它可以增加嗉囊肌肉放电振幅，而喂食脯氨酸它可以抑制嗉囊肌肉放电振幅。接下来此图所呈现的是对沙囊的调节作用。同样，我们来看喂食期间，我们可以看到喂食脯氨酸的时候，它可以增加沙囊的放电振幅，而喂食葡萄糖则相较于水则没有明显的变化。
支票所呈现是我的实验结果表。那在口气反射实验当中，口气主要的功能是要来进行磨碎，那它的三元反应就比谷氨酸最好。但是 EMG 的记录实验当中，首先是素囊，素囊进行引发肌肉收缩，主要主要是要来推进食物，那它的肌肉放电振幅比葡萄糖最好。那在沙囊，沙囊的肌肉收缩主要是要进行磨碎的作用，而它的肌肉放电振幅比谷氨酸最明显。那我们来探讨它的原因，主要是在蟑螂食道的食道旁有宿队的唾腺，它会分泌唾液注入到宿囊当中。那蟑螂一般情况所喂食的食物里面含有多糖，因此当多糖进入到宿囊的时候，由于多糖是要先进行消化分解，因此它不会引发宿囊的收缩。那再来当它到沙囊的时候，由于沙囊是要进行磨碎，因此它不会引发沙囊的收缩。那我们实验所喂食的是单糖。呃，是葡萄糖，那葡萄糖是单糖，因此它不用再进行消化分解，所以当它到宿囊的时候，它会收缩，把单糖单糖推进到下一个消化器官。那同样的，在沙囊的时候，由于沙囊是进行磨碎作用，因此单糖不会引发沙囊的收缩。所以我们实验所呈现的是喂食葡萄糖的时候，它可以增加宿囊的收缩，而相较于沙囊是没有明显的改变。接下来是喂食谷氨酸，谷氨酸为蛋白质的次单位，那还是氨基酸的一种。因此，当它到树，呃，它在肉类里面常见，所以蟑螂会把肉类的讯号，谷氨酸的讯号视为肉类的讯号。因此，当谷氨酸进入到树囊的当中，由于肉类里面含有多糖，因此树囊会先进行消化分解，所以就不会引发树囊的收缩。那同一时间，肉类里里面的蛋白质到沙囊的时候，由于沙囊是进行磨磨碎作用，那肉类会引发沙囊的磨碎，所以沙囊会进行收缩。所以我们实验所呈现的是喂食谷氨酸的时候。